Pues la línea de sufrimiento que hemos empezado la competición, ¿no? Lo que pasa que, que yo estoy seguro que, que vos, bueno, no sé, ¿no? La opinión todavía vuestra, pero, o del aficionado, pero eh, yo creo que nos hemos equivocado muy pocas veces y lo hemos pagado. Hemos hecho muchas cosas bien, pero esos errores que hemos tenido eh, lo hemos pagado, ¿no? Y, y lo hemos podido pagar más. Pero bueno, nos han dejado con vida en, en la eliminatoria y bueno, y hemos, hemos sido capaces de remontar. Yo pienso, y humildemente, con el respeto de todo el mundo, que creíamos que le íbamos a meter cinco al novela. Y entonces, claro, cuando empieza el partido y te pone 0-1 en, en un error, pues ya no cuadra, ¿no? Y nosotros nos hemos equivocado en ser imprecisos e impacientes en la salida de balón, le hemos dado la posibilidad a ellos que se han replegado bien en su campo a, a robarnos y a hacernos alguna contra, que nos pone nervioso, que nos hace dudar. Y después nosotros, cuando hemos sido capaces de llevar el balón por fuera, que es lo que habíamos hablado, hemos pegado 30 centros y hemos tenido posibilidad de hacer gol. Y después en la, en la segunda parte volvemos a salir. Yo creo que tenemos el control del partido. No es fácil un equipo replegado pues intentar eh, superarlo, más con un resultado a favor. Y somos capaces de remontar y volvemos a caer en, en, no, en no hacer el campo grande, en no tocar para que ellos corran detrás del balón y volvemos a hacer faltas que nos hace meternos allí. Una falta, un córner, falta ya de su propio campo la colgaba. Entonces eso te crea esa inseguridad que tú piensas que el otro rival, que es de tercera, pero que es que nosotros venimos de tercera. Y el año pasado le hacíamos frente a cualquier equipo de superior categoría, porque lo vimos aquí en pretemporada. O, o sea, que es que no es fácil, es que la igualdad es máxima. Y sí si, si que es verdad que hoy pues, nos hemos equivocado, lo hemos pagado, lo hemos pagado, pero yo creo que hemos tenido eh, buenos momentos de juego, que quizás nos ha faltado continuidad en ese, en ese buen juego, por lo que te he dicho antes, porque cometíamos una falta o dos que nos hacía replegar y meternos balones arriba, que eso transmitía un poco de nerviosismo y a los propios jugadores, porque esa impaciencia de, del primer tiempo no es normal. Cuando habíamos hablado que hay que tener la cabeza fría, que esto no es un partido de liga, que esto es una competición distinta, donde si te equivocas, va fuera. Entonces, cabeza fría, no equivocarnos, tratar de hacer nuestro juego el mayor tiempo posible. Y bueno, esa precipitación pues bueno, nos llevó a cometer el error del gol, a cometer el error del penalti, que gracias a Dios no fue gol. Pero después nosotros hemos tenido buen manejo del balón, en, en, ya te digo, por momentos, que nos ha faltado continuidad. También lo hablamos en el descanso, no queramos meter dos goles sin haber metido el primero. Vamos a salir como terminamos el primer tiempo, a buen ritmo, eh, asfixiándolo, llegando por un lado, llegando por otro, creando ocasiones. Pero vamos a buscar el primer gol. Y cuando busquemos el primer gol, vamos a por el otro, a ver en qué minuto lo podemos meter. Mientras antes, mejor. Y así ha sido. Y nos ha faltado tener esa tranquilidad con el balón para, por ejemplo, la jugada que ha tenido Carlos Andújar que se iba solo, que se diera más veces. Eso es lo que habíamos hablado. Bueno, ha llegado así y, y está claro. Claro, también si veía el banquillo, eh, veía ahí que, que era casi todo gente ofensiva, gente de velocidad, salvo Berlanga, porque sabíamos que este equipo pues bueno podía bajar la segunda parte por el estado físico, ellos juegan un campo más pequeño, este parte artificial, tiene gente atrás de mucha talla, experiencia, pero lenta y con mucha edad, pues este campo se lo puede hacer grande y por eso metimos a tanta gente en el banquillo con ese perfil. Y bueno, eh, sabíamos que, bueno, que, que tenía que llegar nuestra oportunidad en la segunda parte y había que aprovecharla, que la primera también ha llegado. Primero yo creo que hemos tenido varias ocasiones clarísimas que no han sido gol. Pero bueno, ya te digo, creo que el error, y a lo mejor ya lo digo no solo a, de cara al exterior, también a lo mejor de, de puerta hacia adentro, es creernos que iba a ser fácil. Aquí fácil no hay nada. Sí, eh, eh, sabe, bueno, no teníamos ayer la notificación exacta y, y bueno, después nos dijeron que, que las faltas leves hay que cumplirlas en la, en la misma competición y, y ya está, no puede jugar el, el sábado. Sí, estaba un poquillo ya con, con alguna molestia muscular y, y bueno... Eh, lo hemos quitado por Berlanga, ya quedaban 7-8 minutos y ellos ya estaban quedándose con Carmona arriba, metieron a Coema, estaba Rafa Velda, los jugadores de banda también colgados, ya era lo que habíamos hablado, el poder eh, sacar esa primera jugada, coger la segunda y tener mucho espacio para, 
para atacar, pero nos ha faltado esa tranquilidad. No, no nos podemos... Va. Cansancio será hoy y mañana. El viernes tenemos que estar otra vez como moto y prepararemos el partido de Cádiz lo mejor posible. Pero a nivel de, de, de nuestro equipo y de todo, yo quiero que... Me, haya, me ha gustado que haya pasado esto, hombre. Queríamos sobre todo clasificarnos, ¿no? Y pusimos los cinco sentidos en, en este partido para clasificarnos. Pero es que, es que esto no va a ser fácil, es que no, hay que sufrir, hay que sufrir. Es que, claro, desde, desde el sufrimiento y desde el saber el valor que tienen las cosas y de saber lo que cuesta, creceremos más. Pienso yo, es mi humilde opinión y yo creo que, que el vestuario lo sabe y... Y nosotros no vamos a ser mejor que nadie, pero tampoco vamos a ser peor que nadie. Vamos a trabajar lo, lo máximo y vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible para, para cada día ser mejor equipo. Muy difícil, pero con una tremenda ilusión. Ya te lo digo yo, ya estamos con los cinco sentidos puestos en, en el partido del sábado, preparándolo y mañana pues empezamos a prepararlo. A la vez que estamos recuperando, vamos a tratar de prepararlo. Y, eh, y hay que dar el mejor nivel... Porque lo que sí te digo es que nos vamos a enfrentar al mejor equipo de la categoría. Ese es el valor que tenía la primera. Que hemos jugado en casa, que no nos hemos hecho mil kilómetros como el Novelda. Que bueno, pues hemos terminado la eliminatoria, la hemos ganado y ya estamos en casita descansando. Y la semana que viene no tenemos que jugar. Eso es el mejor, lo mejor que, que teníamos. Ya la tercera será para octubre, creo. Pues bueno, pues ya tendrá tiempo de prepararla. Esperemos que para, ese, para esa... Esa fecha, pues bueno, los jugadores que vienen asomando al equipo que venían de lesiones, pues ya estén totalmente recuperados y podamos tener a, a más gente, que hoy, bueno, hemos, hemos dado algún descanso a alguno que, que, bueno, que yo creo que lo necesitaba y, y ya está, eh, ya te digo. Eso ya nos olvidamos de la Copa del Rey sabiendo que estaremos en la tercera eliminatoria. Una noticia buenísima, hemos sufrido, pero bueno, cuando se sufre el valor de la victoria gusta más. Pero tiene un golpe. Tiene un golpe ahí que ha terminado también un poco fastidiado, pero bueno, lo mejor que es un golpe. Vamos a ver cómo, cómo evoluciona y, y a ver cómo está.